వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ పట్టణ చెంచుపేటలో రోడ్డు కిరువైపుల కాల్వలపై ఆక్రమణను తొలగించాలని ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ ఆదేశాల మేరకు ఆ ప్రాంతంలోని ఆక్రమణను గుర్తించి తొలగింపు చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టినట్టు మున్సిపల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ డి రవీంద్ర తెలిపారు మంగళవారం స్థానిక మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు పథకానికి సంబంధించిన అవగాహన సదస్సులో ఆయన పలు విషయాలు వెల్లడించారు కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బివి రమణ డాక్టర్ సునీల ఐసీడిఎస్ సూపర్వైజర్ గుదిబండి విజయలక్ష్మి మెప్మా కోఆర్డినేటర్ మాధవరావు వివిధ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు సుల్తానాబాద్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎంక్రోచ్మెంట్స్ రిమూవల్ చేయాల్సింది కాను బైపాస్ రోడ్ ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఆదేశించడం జరిగింది ఈరోజు ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అనేవి రిమూవ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఎవరైనా ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్ మార్కింగ్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ ఫీట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మేము ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్స్లో ఉన్నవాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా తొలగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం అలా కాకుండా తీసుకోకపోతే మేమే పురపాలక సంఘం ద్వారా వాటిని తొలగించేసి వాటి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఖర్చు వాటి ద్వారా అయినటువంటి ఖర్చుని సంబంధిత యాజమాన్యం నుండి వసూలు చేయబడదు అనేది తెలియపర చేయబడతా ఉంది మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం పట్టణంలో గత మీడియా వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా మా దృష్టి తెచ్చిన సమస్యల్లో ముఖ్యమైనది ఆవుల సంచారం అనేది ముఖ్యంగా ఉంది దాన్ని మనం కమిషన్ గారి ఆదేశాల మేరకు శాసనసభ్యుల వారి సూచనలతో ఈరోజు ఎబో వాటి ఆవుల ఆవుల్ని పట్టి బంధుల దొడ్డికి తరలించడం జరిగింది వారికి మొదటి విడతగా ప్రతి ఆవు కూడా యజమానికి ఒక వెయ్యి రూపాయలు పెనాల్టీ ఇచ్చి దాని నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే కార్యక్రమం మళ్ళా రిపీట్ అయితే మాత్రం వాటిని గోచాలకు తరలించడానికి చర్యలు తీసుకోబడతాయి కాబట్టి ఈ యాజమాన్యాల అందరూ కూడా పురపాలక సంఘానికి ప్రజలకి ఎటువంటి అసౌకర్యం కలుగు చేయకుండా సహకరించవచ్చుగా మీడియా ద్వారా ప్రత్యేకంగా కోరుతా ఉంది స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఏడవ ఎకనామిక్ సర్వేకు సంబంధించిన సర్వే ప్రారంభ కార్యక్రమ బ్రోచర్ ఆవిష్కరించారు తహసీల్దార్ కె రవిబాబు ఎంపీడీఓ ఎల్ విజయలక్ష్మణ్ ఏఎస్ఓ వాసుబాబు పాల్గొని బ్రోచర్ విడుదల చేశారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ మాట్లాడుతూ ఈ ఆర్థిక గణన కార్యక్రమం భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక సరిహద్దులోని అన్ని సంస్థల పూర్తి లెక్కను అసంఘటిత రంగాలతో సహా అందిస్తుందని వెల్లడించారు రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయిలో సామాజిక ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రణాళిక కోసం ఆర్థిక కార్యకలాపాల యొక్క భౌగోళిక వ్యాప్తి వాటి విభాగాలు యాజమాన్య నమూనా ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమైన వ్యక్తులు ఉద్యోగులు మొదలైన వాటిపై విలువైన అవగాహన అందిస్తుందన్నారు కార్యక్రమంలో పలువురు సిఎస్సి ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ వారిచే ఈ ఏడవ ఆర్థిక గణన మన తెనాల మండలంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమం అంటే ఈ యొక్క ఏడవ ఆర్థిక గణన అంటే జనరల్గా మనకు ఈ ఏదైతే ఐటీ ద్వారా రకరకాలైనటువంటి విధాల ద్వారా రా మనం ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ఆదాయము గణించడం జరుగుతుంది అయితే ప్రతి ఇంటిలో ఉన్నటువంటి మహిళలు అదేవిధంగా ఇతర వర్గాలు చేస్తున్నటువంటి ఆదాయ వనరులు గణలేక రాదు ఇంత ముందర మేము గతంలో ఏం చేస్తున్నామంటే టీచర్స్ని అంగన్వాడీ వర్కర్స్ని ఇతర ఇతర వాళ్ళు ఉపయోగించి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి డేటాని సేకరించేవాళ్ళం ఉదాహరణగా ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో రెండు గేదెలు పెట్టుకొని ఒక మైల సాగుతుంటుంది ఆమె ఎంత గణ ఆమె ఆమెకి యొక్క ఆదాయము గణలేక రాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక వృద్ధుడు చేస్తే ఒక వ్యక్తి ఎంప్లాయ్ చేస్తే అతనికి శాలరీ వస్తుంది ప్రైవేటు కంపెనీ మండలంలోని కోపల్లె గ్రామంలోని పొలాల్లో పేకాటు శిబిరం నిర్వహిస్తున్నారన్న సమాచారంతో దాడి చేసి ఇద్దరు పేకాటు రాయులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు తాలూకా ఎస్ఐ పి ఉదయబాబు పేర్కొన్నారు మంగళవారం ఆయన కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ కోపల్లె గ్రామ పొలాల్లో పేకాట జరుగుతుందన్న సమాచారంతో దాడి చేయగా ఇద్దరు పట్టుబడ్డారని వీరి నుండి ఇరవై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయల నగదు స్వాధీనం చేసుకుని కేసు నమోదు చేసినట్టు వెల్లడించారు మండల పరిధిలో పేకాట గుట్కా విక్రయాలు వంటి అసాంఘిక చర్యలకు పాల్పడితే సహించేది లేదని ఎస్ఐ హెచ్చరించారు స్థానిక తులసీరామ్ చౌక్లోని శ్రీ సీతారాముల మందిరం వద్ద మంగళవారం కన్నుల పండువ శ్రీరామదాసు రచించిన నవరత్న కీర్తనలు ఆలపించారు కార్యక్రమంలో వజుల లక్ష్మీ సునీత కొండేపి వసుంధర విఎల్ నరసింహరావు పి సుబ్బారావు రవికుమార్ పి వంశీకృష్ణ ఆలయ ధర్మకర్త కాజ నరసింహరావు కొండేపి శ్రీనివాసరావు జేఎస్ మూర్తి బికే శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు భద్రాచల రామదాస్ నవరత్న కీర్తనలు పాడుతున్నాం ప్రతి నెల ఈ నెల పదకొండవ నెల మేము ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఈ కార్యక్రమంలో మాకు సహకరించిన వారు వైలన్పై రవి గారు మృదంగంపై తబ్లాపై వంశీ గారు కాజా శ్రీనివాసరావు గారు
రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన దోపిడీ బండారం బయటపడుతుందని అందుకే ఆ పార్టీ నేతలు భయపడుతున్నారని ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఆరోపించారు పోలవరం ను చెప్పిన దానికన్నా ముందే పూర్తి చేస్తే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటారా అని టీడీపీ నేతలకు రాష్ట్ర మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ సవాల్ విసిరారు పోలవరమే కాదు వెలుగొండ ప్రాజెక్టుకు రివర్స్ టెండరింగ్ నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ టెండరింగ్లలో పారదర్శకతే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు వరదల వల్ల పోలవరం పనులు ఇప్పుడు చేయలేని పరిస్థితి ఉందని నవంబర్ నుంచి డిజైన్ ప్రకారమే నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు అదే పనిని తక్కువ మొత్తంలో చేస్తామని సంస్థ ముందుకు వస్తే నష్టం ఎలా అవుతుందో టీడీపీ నేతలే వివరించాలని మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అన్నారు ఒక పక్క ఈ రాష్ట్రానికి ఆదాయం చేస్తూ ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ విధానంతో ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోతా ఉంటే ఏదైతే తమ బండారం బయటపడిపోతుంది గత ప్రభుత్వంలో దోపిడి వ్యవహారం అంతా బయటపడిపోతుంది మేము దోచుకున్నదంతా కూడా ఈరోజు సాక్ష్యాలతో సహా ఈరోజు ఒక పక్క రివర్స్ టెండరింగ్ విధానంతో మైనస్లో పోతా ఉన్నాయి మా బండారం బయటపడిపోతున్న ఒక భయంతో రకరకాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు మేము ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాం సూటిగా తెలుగుదేశం పార్టీ మీ ప్రభుత్వ హయాంలో చిట్ట చివర మూడు సంవత్సరాలు పిలిచిన వర్క్స్లో ఏదైనా కానీ ఒక్క మేజర్ వర్క్ అయినా కానీ లెస్లో పోయిన దాఖలాలు సింగిల్ వర్క్ అయినా ఉందా అని అడుగుతూ ఉన్నాం ఈరోజు మీరు కమిషన్ల కోసం ఒక ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కదా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కమిషన్లు ఆదాయం చూశారు దానికి తప్ప ఈ ప్రభుత్వానికి ఆదాయం చేయాలా ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ విధానం తీసుకురావాలని కనీసం ఈ రోజున ఆలోచన చేశారు అన్నారు పోలవరం రివర్స్ టెండరింగ్ లో ఒకే సంస్థ బిడ్ వేయడమే రివర్స్ టెండరింగ్ కు ప్రత్యక్ష నిదర్శనమని టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్ఘాటించారు గోదావరి జలాలను పట్టిసీమకు తీసుకువెళ్లే అంశంపై రాష్ట్రంలో సమగ్ర చర్చ జరగాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు పోలవరం రివర్స్ టెండరింగ్ సహా తాజా పరిణామాలపై పార్టీ ముఖ్య నేతలతో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు చర్చించారు నాగార్జున సాగర్ కొడికాలో నుంచి బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్కు అక్కడి నుంచి సోమశిల కండలేరు మీదుగా తిరుపతి చెన్నైకు తీసుకువెళ్లటం నల్లమలలో టన్నెల్ ద్వారా బస్కచర్ల రిజర్వాయర్లకు హంద్రినివ గాలేరు నగరి నిప్పులవాగుకు తీసుకువెళ్లటం ద్వారా రాయలసీమ మొత్తాన్ని సస్యశ్యామలం చేయవచ్చునని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు పోలవరం జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టులో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో జర్మనీ జై టర్బైన్లు పెడితే దానిని మార్చి చైనా టర్బైన్లు పెట్టడం ఎవరిని ముంచటానికని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు ఇరవై ఎనిమిది నెలల్లో పవర్ హౌస్ పూర్తి చేస్తానన్న సంస్థను వదిలివేసి యాభై ఎనిమిది నెలల్లో పూర్తి చేసే కంపెనీకి కట్టబెట్టడం ఏమిటని మండిపడ్డారు ఆరు వేల కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతుందని దీనికి బాధ్యత ఎవరదని ఆక్షేపించారు గతంలో అధిక మొత్తానికి టెండర్ వేసిన సంస్థ ఇప్పుడు తక్కువకు వేయటం పట్ల చంద్రబాబు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు గోదావరి నీటిని నల్లమల సొరంగం ద్వారా బసకచర్ల జలాశయానికి తీసుకువెళ్లే ప్రణాళికను విశ్రాంత ఇంజనీర్ల బృందం పైకి తీసుకొచ్చింది దీనిపై రాష్ట్రం అంతా విస్తృతంగా చర్చించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత అన్నారు దేశ సమానత్వం సమగ్రతను చాటి చెప్పేందుకే రాజ్యాంగంలోని అధికరణం మూడు వందల డెబ్బైను మోదీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మీనాక్షి లేఖి అన్నారు మీనాక్షి లేఖి దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలను సమానంగా చూసే ఉద్దేశంతోనే అధికరణం మూడు వందల డెబ్బైని మోదీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి మీనాక్షి లేఖి అన్నారు గుంటూరు కన్వెన్షన్ సెంటర్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జనజాగరణ సభకు ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సభలో మాట్లాడిన ఆమె ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దుకు దారితీసిన పరిస్థితుల్ని వివరించారు స్వతంత్రానికి పూర్వం అనంతరం జరిగిన పరిణామాల్ని మాట్లాడారు ఒకే దేశంలో రెండు రాజ్యాంగాలు ప్రత్యేక పౌరసత్వం జాతీయ పతాకం ఉండవలసిన అవసరం లేదన్నారు డెబ్బై ఏళ్ల పాటు దేశ ప్రజలు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను పరిష్కరించేందుకే మోదీ సాహసోపేతమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారని తెలియజేశారు you're not you may be living in andhra pradesh but you're not citizen of andhra pradesh you're resident of andhra pradesh right they started something called permanent resident status permanent resident certificate prc so jammu and kashmir will only recognize certain people who's existed before 47 and was there at 47 
many migrants from other part of Kashmir, which was Pakistan occupied Kashmir, came to live in that state. They were never made the permanent citizens of Jammu and Kashmir. Whole lot of Dalits, whole lot of Hindus came from Pakistan occupied. Mana of Managaku Makale Jivana Dharmani, Wati Paridakshnaku Andhra Krishalani, Rashtra High Court to Tatkalika Pradhan and Yayamoti. Justice Pravin Kumar Perkonaru. Raksha Sastra Parso the Kalu, Dasra Lakshman or Chenchina, Botany and Biandu, Encyclopedia, Dictionary Pustaka Vishkarana Karikramo, Visevad Loni, No Water Hotel Lodjagindi. Is under Banga Justice Pravin Kumar Matlatu, Hippodavarku, Raksha Sastra and Kasambanchi, Pataku Saro Levani, Madri Sariga, Enthos Ramakochi, Dasra Lakshman or Pustakani, Andupat Lok Disco Charani Teriparu. Dear in Chadivina Samilo, Raksha Sastra and Topatu, Jeva Sastra and Lo, Inno Kotavisha, Teleskunar and Chiparu. It is with the Hatla Topatu, Paraso the Kalaku. Adiapakalaku, Yanto, Opektanga, Untun the Naru, Doctor B. R. Ambedkar Viso with the Alem, Opakalapati, Hacharia K. Ramji Matledu, Jevasas Tranka Samanichina, Sumaru, Padharuela, Padal, Indulo, Naini, Padala Viverna, Patalu, Sastra Vetrano, Photolos of Saha, Madrenchatum, Adputamani, Vivarancharo, Anantru, Sapuku, Adikshata Vajanchana, Sedha, the Lakala Sala Principal, Seh, Devakar Babu Matledu, Lakshman Dau, Rukshasas Rangalo, Ento Pravin and Gadin Charani, I in a Vignana and Padamandiki, the Lecha Palanis Uncle Pantu, Hiro Yelu Kastapadi, Pathako Sanitisko. In which I studied till 19, 1979. I studied in a missionary school called Little Flower High School in Hyderabad. After completing my intermediate there, I hardly went to that school. Only recently, about a year back, I was called for an annual day function. We call the principal there a brother because the missionary school was my brother. Brother Anthony Reddy, he sent me a message saying that she was very happy to see the invitation of releasing a book written by his master. I believe he was a student of Andhra Lala College and uh, Dr. And Dazir Lakshman Rao was his teacher. He said, I am proud that a student of a school of which he is a principal is talking about or releasing a book about a person who was his teacher. <laughs>